Herkese selamlar. Karakas'tayız. Karakas sokaklarını geziyoruz. Yanında da Karakas'ta yaşayan, Venezuela'da yaşayan 30 Türk'ten bir tanesi sevgili Can var. Buraya geldiğinizde kimi arıyorsunuz? Evet. Can'ı arıyorsunuz abi. Çünkü e, Karakas denilince herkesin aklına gelen ilk isim Can. Biraz evet. e, Karakas'ta yaşamayı konuşalım istiyorum. Şimdi buraya dışarıdan baktığın zaman herkes ölüyor, bitiyor, açlıktan kırılıyor. Yani Karakas'ta yaşamak... Aksiyonda yaşamayı seviyorsan burada yaşamalısın. Öyle mi? Evet. Aksiyon Karakas. derken nasıl aksiyon? Sürekli bir tedirginlik içerisinde. <gülüyor> <gülüyor> Manyak mıyız abi? <gülüyor> Niye tedirginlik içinde bir hayatımız olsun Eren ya? soyabilirler, Eren kaçırabilirler. Öyle mi? Çok şey var Tabii mı? Tabii öyle tehlike? değil. Yani şöyle, gittiğin, gittiğin geldiğin yerlere dikkat edersen bir sorun yok. Sonuçta Hı. 7 yıldır buradayım kimse beni soymadı. Evet. Ama etmezsen de problem büyük diyorsun yani. Yine yani bir, bir şehirde bir tedirginlik var yani öyle hani. Tabi tabi yani sonuçta dünyanın en fazla suç olanları bu da savaş alanından daha fazla var yani. Peki şu anda bir kara kasım var mesela İstanbul'a gidiyorsun 5 tane İstanbul var baktığın zaman burada mesela kaç tane bir kara kasım var yoksa mesela zengin semtlerde miyiz şu anda nereden geçiyoruz mesela şu etrafta an, gayet şey görüyorum hani. Şu an evet elit kesimin yaşadığı yerdeyiz burası Las Mercedes. Las Mercedes. Las Mercedes bölgesindeyiz. <gülüyor> Las BMW'de var mı? <gülüyor> Las BMW. Las Mercedes'ten şimdi benzin almaya gideceğiz beraber abi. Nasıl Ve alacağız abi benzin? Şimdi şöyle çikolata var elimde. Çikolatayla mı alacağız? Çikolatayla benzin alacağız. Atıyorsun. Karakas'ta yaşamın en güzel yanı ne? Can biraz onlardan konuşalım. Havası. Havası. Hava hiç değişmiyor mu? Hava hiç değişmiyor. Sürekli, <gülüyor> sürekli bu hava. Sürekli yaz. Ne sıcak ne soğuk. 25 yani. derece. Yani birisi ayarını yapıp bırakmış unutmuş gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Sen tabii ilk geldiğinde Chavez hala hayattaydı. Petrol fiyatları evet. yüksekti. Hayatta rahattı herhalde. 140 burada, dolardı civarındaydı. Şimdi 55 Chavez, dolara. Chavez yani. döneminde sokaktan evet. para topluyordu. O kadar yani. yani Baya para var. Benzinliğe geldi. Yani. Bu arada bütün benzinlikler devlet. Devlet. Pompacı benzinlikten daha çok kazanıyor. Nasıl yani ya? Ne kadar mesela? 1 dolara ne kadarlık benzin alabiliyorsun? Kara borsadan hesaplarsak 1 dolar 2500 bolu var. Herhalde bir 250 ton benzin alırız onu. 250 ton? Ton? Evet. Ne diyorsun ya? 250 ton ne demek ya? <gülüyor> <gülüyor> ya yanaştır tankeri şuraya o zaman Şimdi, ya. 17'de artık olaylar o kadar alışılmış bir hal aldı ki. Bir tane disco şey, e, kaskını, e, maskeni tak, partiye geldi şey yaptı. <gülüyor> <gülüyor> gündüz eylem, akşam ve, şey. Ve gündüz eylemde olanlar akşam o şekilde partiye gidiyorlardı ya. Ama sanırım o 2017 eylemlerinde anladığım kadarıyla daha orta ve orta üst sınıf çocukları ya da insanlar sokaktaymış. Evet. Şimdi biraz daha buradaki bize gece konduya tekabül eden ne deniyor onlara? Barrios. Barrios'tan insanlar. Yani aslında Chavez'ciler sokağa çıkıyor diyorlar. Evet. Peki burada bir şey anlatır mısınız? Şimdi dolar ne kadar mesela? Bir resmi kur var bir de gayri resmi kur var. Evet. Hiper enflasyon var. Resmi kurun da 3-4 tane kuru var. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Böyle, yani bir devletin kendine kuru var. <gülüyor> bir bankanın kuru bir var. Bir bankanın kuru bir de işte e, Dikom diye. Evet. Bir de dışarıya verdiği kuru Bir de var. şey kur var. Bir de ticaret yapana verdiği para kuru var. Bir tane de sokak kuru var. Sokak, sokak kuru devletin kuru değil ama o şey tamam, kara borsa. Sokak kara borsası nerede satılıyor? Bütün restoran, restoran. Kim iş yapıyorsa, kimin dolara ihtiyacı varsa alıyor. Tabii. Gerçekten mesela bir öğretmenin, bir doktorun aylık maaşı dolara vurduğun zaman ne kadar denk geliyor? 12 yani, dolar. 12 13 dolar civarı. Geçinebiliyor mu? Bugün. Bugün. Yarın bu dolar 4000 de olabilir. Evet. Yani yarın bu öğretmenin bugünkü maaşı 12 iken yarın 5 olabilir hem. Sen baba gitti. Hadi. Ne diyor? <gülüyor> Sana dedim çikolata ödeyeceğim. İşime gelir diyor. <gülüyor> Atıyorsun. <gülüyor> Şimdi bir depo benzin çikolatayla mı alacağız? Evet. Ne kadar aldın çikolatayı? Bakayım ne hangi çikolatayla? Aslında ödeyeceğim? ben bu çikolatayla aşağı yukarı 50 ton benzin alırım yani. Atıyorsun. Evet. Nedir Aslında abi? Aslında zarar ediyoruz şu an. <gülüyor> Samba çikolata ya. Bir depo benzin alacağız mı? Evet. Aman Allah'ım. Hadi al, al bakalım. Adam şu çikolatayı almak için maaşının üçte birini veriyor. Ne diyorsun ya? Tabii. Ben hala sana inanmıyorum. Sanki bir noktada çıkartıp kredi kartını çakacaksın gibi bir hava var yani. Kredi kartı geçmiyor. 
<gülüyor> ben, daha var. Bak ben <gülüyor> kredi kartı yok değil mi? <gülüyor> desem, desem ki ya parayı unuttum falan sonra ver der yani. Öyle mi? Tabii tabii yani şey yok. Yani. Zaten hesap mesap ödeyen yok bunlar. Nasıl bir, bir düzen var anlamadım burada yani. Kredi kartı geçmiyor mu şu anda ülkede Venezuela'da? Kredi kartı geçer ama... Devlet kurumundan geçer. Devlet kurumundan geçer. O yüzden her şeyi altı, da, altı katını alıyorsun Aynen. yani. Ya 10 dolara hesap edersin kara borsadan bir e, yemek yedim diye. Kredi kartından ödersen 60 dolar gider. Hesabında bir sürpriz çıkar yani. Çikolatayı da ödeyeceğiz. Ya bırak olamaz böyle bir şey. Quanto litre ver 54 litre. 54 litre. Gracias. 54 litre benzin aldık. <gülüyor> zarar ettik ne diyorsun ama. ya <gülüyor> zarar ettik <gülüyor> çikolatayla zarar ettik bir çikolatayla 54 litre benzin aldık petrol elektrik elektrik de mi bedava evet. su işte aktığı kadar bedava <gülüyor> <gülüyor> akıyor mu <gülüyor> akıyor yani bazı yerlerde bir senedir su yok yani şimdi biz tabi gülüyoruz ama çok büyük trajediden bahsediyoruz evet, trajedi çünkü yani. burası 3 milyar varil evet. petrolün üzerinde duran en büyük dünyanın altın rezervlerinin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Yani bu içine düştüğü durum hani trajik bile değil yani. Trajikten de öte trajik, trajik şey komik. kalıyor yani. Tersten girmedin değil mi? Yok. <gülüyor> Aman. Hala düz gidiyoruz. Aman hali. Biliyorsun öyle bir fıkra var. Adamın teki Almanya'da bir Almanca vatandaşımız arabayı sürüyor. Radyodan da anons yapıyorlar. Dikkat edin bir tane adam çılgın bir adam her sene girmiş gidiyor diye. Adam diyor ki ne bir tanesi, hepsi geliyor karşı önden, hepsi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bizimki de o hesap. Yeni Büyükelçimiz Şevki Mütevellioğlu geldikten sonra buraya üst düzey ziyaretler gerçekleşmeye başladı daha önce. Yani güzel olan şu, bir Büyükelçi, bir ülke, iki ülkenin ilişkilerini çok kesin, somut kesin. ve net bir şekilde etkileyebiliyor. Kesinlik, Bunu görüyorsunuz. Şimdi biz e, gazeteci olarak dolaştığımız zaman ne büyük elçiler görüyoruz. Gidiyorsunuz suratsız, yüzünüze bakmaz, konuşmaz, şey yapmaz. Bazı büyük elçilerde gidiyorsunuz. Yani sanki böyle bir vatandaşını e, ülkesinden gelen bir gazeteci değil de akrabası gelmiş gibi davranıyor. Yani yıllardır görmediği arkadaşı gelmiş evet. gibi. O dostluğu şeyi görünce de etkileniyorsunuz. Şevki mütevelli oldu da gerçekten burada bizim böyle hariciyemizin önemli isimlerinden bir tanesi zaten ve iki ülke ilişkisine nasıl katkıda bulunduğunu görüyorsun. Bir de genç diplomatları da ben bayılıyorum böyle kariyer diplomatları yani. Diplomat olarak farklı ülkelerde çalışıyorlar, burada yapıyorlar. Çok da güzel bir ekibi var. Zaten şu anda Venezuela ile Türkiye'nin bu ilişkilerinde de bence bu, bu ekibin ve e, Sayın Mütevellioğlu'nun büyük etkisi var. Dışarıda pek yürüyen yok gördüğünüz gibi. Yani. Niye yok? Güvenlikten yok, çünkü, dolayı. Çünkü mesela şu adam motorlu tehdit bir unsuru yani burada. Kapkaç mı yapıyorlar? Yani e, motorlu ses duyarsam bir kere daha düşüneceksin orada. E, yani kapkaç mı oluyor evet. ya da şey mi adam kaçırıyorlarmış anladım. Adam böyle. kaçıramaz motorlu da kapkaç ha. yapar. Yani elindeki telefonunu falan alır gider. Genelde Bizim sopamızı iyi. çaldırmayalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi o kadar yatırım yaptık yani gözümüzün yok, yok. Tek, ekmek teknemiz bizim. Ya şimdi <gülüyor> telefonu telefonu çaldırmayalım. Türkiye deyince burada Arap sanıyorlar bizi. Araplar diyorlar. Aslında Venezuela'da ırkçılık da yok. Yani ne kadar Türkiye şu an e, Maduro ile birlikte olsa da yani Maduro'yu desteklese de bunlarda böyle bir kin gütme yok. Evet. Yani Venezuela halkında bir kin yok. Zaten burada yani o kadar... Maduro'yu desteklemeyenler de Türkiye'ye karşı değil diyorsun. Tabii tabii. Ben gördüm bir tane doğru mu? Venezuela'da Superman. <gülüyor> Aynen orada. Ne yapıyor abi hayırdır? Superman değil mi? Venezuela man. <gülüyor> Selamünaleyküm. Bayağı da eğlenceli birisi. <gülüyor> İçeri girdi adam. Hay Allah. Hay. Hala çıkmamış kaydı o. Herhalde zaten şu anda burada da değil. Bir anda geliyor. Çünkü tutuklanma riski var. Bir anda geliyor, çıkıyor. Konuşuyor, gidiyor. Güvenli bir yere gittiğimi Burkaç söylüyorum. Kaç değil. Bizdeki gece kondu mahalleleri gibi sıvasız evler. Değil mi daha çok? Gördüğüm S- kadarıyla. Evet, sıvasız ev çünkü soğuk yok, kış derdi yok. Çatısını kapatıp etrafını çeviriyor ve ev sahibi oluyorlar. Buralar tabi aslında Maduro'nun oy depoları. Olması gerekiyordu. Yani Maduro'nun Maduro genelde güveniyor da bu taraflara. Hani bir tehdit unsuru da oluşturuyor aslında. Maduro genelde konuştuğu zaman 
gece konuları çağırırım aşağı diye tehdit de ediyordu bazen ama artık onu da yapamıyor çünkü zaten aşağı indiler kendisine karşı bu sefer. Bu eylemlerde dışarı çıkan genelde buradakiler diyorsun. Evet şu son zamanlarda eylemler gece konuluklarda oluyor. Elit kesimde bir ses yok yani. Oysa şu andaki muhalif Gaidio buraya değil aslında. Daha elit bir isim değil mi? Ama tabii, tabii. normalde buradan değil yani. Daha zengin kesimlerden çıkması lazım. Kesinlikle. Zaten Maduro gider konuşma yapar. Buralarda yapar. Ama Guaido şu an biliyorsun Las Mercedes'teki konuşma yapıyor. Yani eylemler burada ama konuşma bizim bebek gibi bir yerde şu evet. anda. Aynen. Mercedes meydanında. Guaido da bu duruma şaşkındır ben. O da beklemiyor yani buradan evet, çıkmasını. Evet yani bu normal, normal dışı bir şey. Yani lazım. Turist gelecek, bulacak, girecek, kakao içecek. <gülüyor> yani. Böyle yerler çok. Artık güvenlik için bir yolu kapatıyorlar ve içeride bir alan kendine ayırıyorlar. Daha güvenli bir ortam oluyor. Hayır, bu kim meyvesini? Bak, bunlar kakaolar. Hmm. Hayatımda ilk kez kakao ağacı veriyorum. Buraya Hayat, kim geliyor genelde? Bayağı tasarruf ediyorlar. Yani Venezuelalılar buraya geliyor mu yoksa daha çok yabancı turist mi geliyor? Yok buraya genelde Venezuelalılar gelir. Yabancı turist yok ülkede. Ben varım. <gülüyor> <gülüyor> burada şey vardır. Sökmüşler bak kaçırdık onu. Ne? Venezuelalıların bir önceki dönemdeki paralarını buralara asmışlar. Bir sanat icra etmişler. Hmm. Dikkat çekmişler. Çikolatalar geldi. Evet. Gracias a usted. Bir de şey getirdiler. Bunlar nedir? Bunlar kakao çekirdekleri. Evet. Bu içtiğiniz çikolatanın kakaoları bundan yapılıyor. İki bölgeden getirmişler. Sukre'den ve Aragua bölgesinden. Bu kavrulmuş, bu kavrulmamış. Bunu yemeyin dedi. Mantar oluşumuna sebep olabilir dedi. Kavrulmamış. Evet. Ama şunun tadına bakabiliriz. Bizim kabak çekirdeğine mi kavga? Şey Aslında mi? çok acı bir tadı var yani. Güzel de bir tadı yok. <gülüyor> Ver bakayım ben de bir tadayım önce şeyden. Bir Ama direkt olarak. öyle yeme yani. Öyle mi? Yok. Yani bir, şöyle böyle iç... yemeyin ya. Dişimizi kırarız yani şöyle. Bak şöyle bir tadına bak çünkü acı bir tadı vardır. Tamam şöyle. Şöyle versene bir. Bir lokma yeter. Bak şöyle bir. Tam yardımcı. Te- Temizliğe. Temizlememi yardımcı oluyor. Geçen geldi dedi ki bir daha gelir miyim bilmiyorum dedi. Niye dedim? Yaşadığı yer işte o petalenin üst tarafı. Otobüse binecek. Son bir tane demiş bir kişilik yer var demiş ya para vereceğim rezil mi olacağım buna binmeyeyim. Bir sonrakine bineyim. İlk binmedi otobüsten haber gelmiş daha sonra da otobüsü komple kaçırmışlar. Otobüsü mü kaçırmışlar? <gülüyor> <gülüyor> daha, ne diyorsun ya abi? Da, dağa götürmüşler içeride silahlı kişiler. <gülüyor> Bütün hepsini soymuşlar, pantolonuna kadar almışlar herkesin. Polise haber et, haber vermişler ki bizi işte biz şu dağdayız şurada. Bizi soydular gelin bizi alın diye. Yani birisi haber vermiş orada. Bir tane telefon bırakmışlar demek yani. Çok oluyor böyle. Geçenlerde mesela yolda giderken 4-5 tane polis bir otobüsün, bir tane dolmuşun etrafında gidiyorlardı. Meğersem dolmuşu içeride birileri kaçırmış yani soymuşlar ama adamın silahını elinden almışlar. Polislerin eşliğinde gidiyorlardı. Sıradan bir gün yani. Sıradan bir gün. Köşeye çektiler, yolcuları indirdiler, eleman aldı götürdüler yani. Bunların adı ne? Bak bunlar güzel boyanmış. Bunların boyasını hükümet verdi, devlet verdi. E, tricolor, üç renk. Öyle bir farklı bir bakış açısı yaratmaya çalıştılar ama boya yetmedi yani. <gülüyor> O da iyiymiş ya, boya yetti. <gülüyor> Şu alanı yapabildiler sadece. <gülüyor> e, bu da bir başlangıç yani. yani. yani. Ne zaman oldu bu? Maduro döneminde mi? Maduro döneminde oldu evet. 3-4 senelik bir şey var. Tabi görünen kısmı boyalar yani. Bir arkasında yok boya. Evet. Böyle kesin kesin yerlerde var. Evet.